என்ன <laughs> அவன் வார்த்தை கூட எப்படி வார்த்தையில் சொல்லாம மண்டே மட்டும் ஆடி அப்படியே போறாரு ஏன் அல்ல அப்ப விட்டுட்டு போய்கிட்டாரு எதுவும் பேசாதான் இருக்கா அப்ப சைகை எப்படி கொடுக்கிறாரு சைகையை மட்டும் ஆடி அல்லாதான் சொன்னான் அப்படின்னு போறாரு அப்ப அந்த பெண்மணி இருக்கிறாரு அந்த ஹாஜ் அன்னை ஹாஜர அம்மையார் அவங்களுடைய தியாகத்தை பாருங்க அல்லா உறுதியும் பாருங்க தியாகம் மட்டும் உறுதியை பாருங்க அல்லா சொல்லிட்டானா அப்ப என்னை இந்த ரப்பு நாளும் என்னை காப்பாத்துவான் நீங்க போங்க எப்படிங்க இந்த தியாகம் எப்படி இந்த உறுதி இன்னைக்கு இவங்க இப்ப விட்டுட்டு போறாங்கல்ல இன்னைக்கு நம்ம அந்த திருமணங்கிற பேர்ல ஒரு துவா ஒண்ணு கத்துக்க கத்துக்க துவாங்கிற பேர்ல அச்சுடத்து ஓதுவாங்க எப்படி ஆதம் அவ்வா போல் வாழ்கிற வரிசையில இப்ராஹிம் ஹாஜரா போல் வாழ்கம்பாங்க கேட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்படி கணவன் கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை இவனால் பொறுத்து இருப்பாங்களா அன்னை இப்ராஹிம் ஹாஜரா போல் வாழ முடியுமா இது ரசூலா கத்து தரல இவங்களா எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா விட்டு தானே நம்ம போட வேண்டியது தானே எல்லாத்தையும் போட்டு விட வேண்டியது தானே இப்படி ஒரு வாழ்க்கை அவங்க வாழ்ந்தாங்களே தொண்ணூத்தி எத்தனை வயசு இந்த புள்ள கொடுத்தா கொடுத்த விட்டு வர சொன்னா நம்ம விட்டு வந்தா இருப்பாங்களா சொல்லுங்க நினைச்சு பாருங்க இந்த துவா தேவையா இல்ல இப்படி விட்டுட்டு வர்றாங்க அந்த பெண்மணியுடைய தியாகத்தை பாருங்க உறுதிய பாருங்க சரி கொண்டு போன உணவு தீந்து போச்சு எவ்வளவு நேரம் எவ்வளவு நாள் சாப்பிடுறது அல்லதான் போக சொல்லிட்டானே போகும்போது அந்த மனுஷன் யாரு இப்ராஹிம் ஒரு துவா கேட்கிறாரு யாரெல்லாம் நீ சொன்னனால என் மனைவி அங்கே கொண்டு விட்டுட்டேன் அங்கே ஒரு விளை நிலம் கிடையாது பொல் பூண்டு கிடையாது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கணவாய் கிடையாது தண்ணி கிடையாது என் மனைவி எப்படி வாழ்வாங்க அதுக்கு எப்படி கேட்குறாங்க என் இறைவா அந்த இடத்துல நீ ஒரு ஊரை அமைச்சு கொடு அந்த இடத்துல மக்களை உள்ள கொண்டு வந்து அங்கே ஒரு ஊரை ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் அப்படி ஒரு துவா கேட்குறாங்க எல்லாம் விடுவானா அவருடைய துவாவை இவ்வளவு தியாகம் செய்யக்கூடிய ஒரு துவாவை விடுவானா என்ன செய்யறான் பாக்குறான் அந்த இடத்துல இஸ்மாயில் நம்பி என்ன செய்யறாங்க கை குழந்தை தண்ணி இல்ல சோறு இல்லைன்னா தண்ணியா வேணும்ல தண்ணி பாக்குறாங்க குழந்தைய கீழே போட்டு பாக்குறாங்க தண்ணிகள் எப்படிங்க ஒண்ணுமே புரியல அவங்களுக்கு என்ன செய்யறது பாக்குறாங்க ரெண்டு மலை குன்று இருக்கு சஃபாங்கிற ஒரு குன்று மருவாங்கிற ஒரு குன்று ஏறுறாங்க சஃபா குன்றுல ஏறுறாங்க நீங்க அஜிக்கு போனவங்களை கேட்டா சொல்லுவாங்க இந்த குன்றுல ஏறி இன்னைக்கு ஹஜ்ஜுடைய கிரியை நிறைவேற்றணும்னா இது ஓடாட்டி ஹஜ்ஜுக்கு நிறைவேற நிறைவேறாது ஏன் அந்த பெண்மணி இருக்கிறாங்களே அவங்க செஞ்ச தியாகம் தான் எதுக்காக ஓடுறாங்க பிள்ளைக்கு யாராவது வியாபாரம் அந்த குன்றுக்கு மேல ஏறி யாராவது வியாபார வர்த்தக கூட்டம் போதா தண்ணி வாங்கிய பிள்ளைக்கு கொடுக்கலாமா உணவு இல்லையே எதாவது வாங்கி கொடுப்போமே இந்த பக்கம் ஏறுறாங்க இங்க இருந்து எனக்கு இந்த பக்கம் ஓடுறாங்க ஏழு முறை மாறி மாறி ஓடுறாங்களே இன்னைக்கு அந்த நினைவு இன்னைக்கு இதை வரலாறா சொல்லிட்டு போகலாம் அல்ல ஏன் வரலாறா சொல்லாம செயல் வடிவத்தை கொடுங்க ஏன் மனிதர்கள் கட்டளைட்டா செயல் வடிவம் இருந்தால் உள்ளத்துல வரும் இவங்க இப்படிதாங்க ஓடி இருப்பாங்க அந்த இடத்துல ஓடுவாங்க பார்த்துட்டு தெரியும் ஓடி இருப்பாங்க செயல் வடிவம் இருந்தாலும் உள்ளத்துல இதுக்காகத்தான் நம்ம ஓடுறோம் அந்த அம்மையாவுடைய தியாகம் தான் நம்ம ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓடுறோமா இல்லையா ஓடாட்டி நிறைவேறாது ஏழு முறை ஓடணும் இது ஒண்ணு அங்க ஏறிட்டு இறங்கினா இன்னைக்கு இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் சத்திய மார்க்கம் இது உண்மையான மார்க்கம் என்பதற்கு அல்ல ஒரு மிகப்பெரிய அத்தாட்சி ஏற்படுத்துறான் இந்த உலகத்துல இது ஒண்ணு போதும் இஸ்லாம் ஒரு உண்மையான மார்க்கம் என்பதற்கு இது ஒண்ணு சாட்சி இது ஒண்ணு போதும் இந்த அத்தாட்சி போதும் அல்ல ஏற்படுத்துறான் ஏற்படுத்துறான் அந்த தண்ணி வருது அந்த தண்ணியை ரசூல பின்னால சொல்றாங்க அந்த தண்ணியை மட்டும் அவங்க தேக்கி இருக்கா விட்டால் அங்கு ஒரு நதியே ஓடிக்கிட்டு இருக்குங்கிறாங்க எப்படி அந்த தேக்கி மட்டும் வைக்கலன்னா பின்னாடி ஒரு நதியே இன்னைக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த ஊர்ல அந்த ஊர்ல அப்படிங்கிறாங்க அதை தேக்கி வச்சாங்கன்ன
பதினாலு எட்டு அதில் அந்த கிணறுடைய அந்த தன்மையை பாருங்கள் பெரிய அகலம்லாம் கிடையாது இப்படி பதினாலு இப்படி எட்டு அதுக்குள்ளே உள்ள ஆழம் பார்ப்போம்ல இப்போ நம்ம ஒரு கிணறுலாம் குதிக்கிறோம் உள்ளே போய்கிட்டு ஏறுக்கிறோம் நூறு அடி போகிறோம் நூற்றம்பது அடி உள்ளே போகிறோம் பார்த்துருப்போம் ஆனால் அந்த கிணறுடைய ஆழத்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அஞ்சு அடி தான் எவ்வளோ குதிச்சா அஞ்சு அடி தான் நிற்போம் நம்ம தலை வெளியே நிற்கும் குதிச்சா நம்ம தலை வெளியே நிற்கும் எப்படி ஒரு அற்புதம் இது மட்டுமா ஒரு வினாடிக்கு எட்டாயிரம் லிட்டர் தண்ணி வருமா ஒரு வினாடிக்கு எட்டாயிரம் லிட்ரு இன்னைக்கு எந்த ஒரு தண்ணியா இருந்தாலும் இப்ப அக்வா பினா இதெல்லாம் விற்கிறாங்களே கொக்கோ கோலா பெப்சி எல்லாம் விற்கிறாங்களே அது எவ்வளவு இவ்வளவு தாங்குது எப்படி தாங்குது பூச்சி முறத பூச்சி முறத கலக்கணும் கலந்து ஒரு ஒரு வாரம் வர்றது ஒரு மாசம் வரைக்கும் இருக்கலாம் என்னது பூச்சி முறத மேற்கொண்டு கூட கலந்த ஒரு மாசம் இப்படி கலக்கிறாங்களா இல்லையா சரி அந்த தண்ணிய எந்த காலம் எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டு வருஷம் எத்தனை பல்லாயிரம் ஆண்டா பல லட்சமான்னு தெரியாது இப்ராஹிம் வாழ்க்கை அந்த காலத்தில் ஊற்று எடுக்கப்பட்ட அந்த ஊற்று தண்ணி இன்னைக்கு முப்பது லட்சம் பேர் ஐம்பது லட்சம் பேர் உள்ள போய் குடிக்கிறாங்க புலங்குறாங்க எடுத்துக்கிட்டு வராங்க வத்து தான் சிந்திச்சு அஞ்சு அடி தான் ஆழமே அல்லா ஒரு இதை ஏற்படுத்துறாங்க எல்லாம் அல்லாவோட ஏற்பாடு தான் சில இது அத்தாட்சிக்காக வச்சிருப்போம் அல்லா அந்த அத்தாட்சியை யார மறுக்க முடியுமா மறைக்க தான் முடியுமா ஏன் அப்படிப்பட்ட அந்த ஊற்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சுபகான எப்படி ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் அஞ்சு அடி வந்துகிட்டே இருக்கு தண்ணி அது ஒரு அது ஒரு அற்புதம் அதை ஏற்படுத்திட்டு அல்ல என்ன செய்யறான் ரெண்டாவது சோகம் இதுல எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றது இதுல நமக்கு படிப்பினை இருக்கு அதுக்காக தான் மூன்றாவது விஷயம் நம்ம இப்ராஹிம் நபி போயிட்டாங்க ஒரு கனவு ஒண்ணு வருது என்ன கனவு இப்ராஹிமு உன் போ உன் மகன் பெருசாகிட்டான் போ அவனை நீ பழி கொடுத்துரு எப்படி இப்ராஹிமு உன் மகன் பெருசாகிட்டான் பழி கொடு இவர் உடனே வர அதாவது இது ஒரு சிந்திச்சு பாருங்க அதாவது நபிமார்களுக்கு வரக்கூடிய கனவுகள் இறைவன் இருந்து வருது நமக்கு வரக்கூடிய இது இறைவன் இருந்துனா சில சைத்தான் இருந்து நிறையா வரும் வாய்ப்புகள் இருக்கு அதை நல்ல கனவாக இருந்தால் உற்ற நண்பர்கிட்ட ஒரு ஆட்டையா சொல்லு ரொம்ப பேர் இல்லை நல்ல கனவை கெட்ட கனவை தான் அப்படி சொல்லவே கூடாது இது நம்மளுடைய இது அப்படிங்கிறப்ப நபிமார்களுக்கு வரக்கூடிய கனவு இறை செய்தி உடனே வர்றாங்க ஓடி வர்றாங்க வந்தா இஸ்மாயில் நபி ஓரளவு மெச்சூர் வசதி வயசு இருக்காங்க இஸ்மாயில் நபி கேட்குறாங்க யா புனிய இன்னி யாரா பில்லி பில் மனாமி அண்ட் அது வகுக்க பஞ்சூர் மாதா தரா என்ன சொல்கிறாங்க இது இஸ்மா இஸ்மாயிலே உன்னை நான் அறுப்பதாக என் காணவில் கண்டேன் பஞ்சூர் மாதா தரா உன்னுடைய கருத்தை நீ சொல்லு கருத்து சொல்கிறாருனா கருத்து சொல்லக்கூடிய வயசுனா ஒரு மெச்சூர்டு வயசு இப்போ நீ கருத்தை சொல்லு அப்படின்னு அவர் பார்க்குறாரு மகன் என்ன சொல்கிறாரு ஏன் தா இவ்வளோ நாள் கழிச்சு வந்தியே இதுக்கு தான் வந்தியா கொலை செய்ய தான் வந்தியா இல்லையே பிள்ளையில விட்டுட்டு போயிட்டேன் இப்படிலாம் கேட்டாரா மகன் எந்த வார்த்தையும் கேட்கல என்ன கேட்குறாரு ஏ அபத்தி ஃபல்மா தூவர் அல்லா உங்களுக்கு கட்டளை இட்டானா இப்படி கட்டளை இட்டானா அதை செய்யுங்க ச தஜிலூனி இன்ஷா அல்லா உங்களை சாப்பிடுறேன் அல்லா நாடினால் என்னை நீங்கள் பொறுமையாளராக காண்பீர்கள் நீங்கள் என்னை அறிஞர் எதுக்கு சொல்கிறாங்க இப்படி இவர் பார்த்துவோ இவர் கேட்க ஆட்ட மகன்கிட்ட கேள்வியை கேட்க மகனுடைய பதில் எதுவாக இருக்கு பரவாயில்ல அல்ல நாளைக்கு நீங்கள் அதை செய்யுங்க கூட்டிகிட்டு போங்க என்ன அறுத்துருங்க அப்படிங்கிறாங்க அங்கே இருந்த அம்மா யார் மனைவி வராங்க ஆஜராமா ஏம்மா ஏங்க இவ்வளோ நாள் கழிச்சு வந்தீங்க வந்தவொடனே மகனை கொள்ளணுமா ஏங்க இப்படி கே கேட்கணுமா இல்லையா அப்போ அந்த அம்மா கேட்குறாங்க நீங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை சேர்த்து சொல்கிறேன் அந்த அம்மா அவள் கேட்குறோம் கேட்குறாங்க எல்லாம் சொன்னாங்க அப்படி ஆமாம் சரி போய் அறுத்துருங்க எப்படிப்பட்ட அந்த குடும்பத்தோடைய தியாகத்தை பாருங்க இப்ராஹிம் நபி தன்னுடைய மகன் இஸ்மாயில் நபி அடுத்து மனைவி அம்மையா யார் ஆஜர அம்மையார் அப்படி எதாவது செய்யுங்க அப்படின்னு உடனே என்ன செய்யப்படுது உடனே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க கூட்டிகிட்டு போனால் சைதா என்ன செய்வான் நல்ல காரியம் எது அல்லாவுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்காக இப்ராஹிம் நபி போகிறார் சைத்தான் என்ன சொல்கிறான் அவன் ஸ்டைலில் வழி கெடுக்கிறான் அது குரானில் என்னென்ன சொன்னான்னு வரல அவன் ஸ்டைலில் ஒரு வழி கெடுக்கிறான் என்ன சொல்கிறான் அப்போ ஏதாவது சொல்லியிருப்பான் இவனை ஏங்க இப்ராஹிம் இவ்வளோ காலம் கழிச்சு உங்களுக்கு பிள்ளை கொடுத்துருப்பான் சொல்லியிருப்பான் இவ்வளோ காலம் கழிச்சு உங்களுக்கு பிள்ளையை கொடுத்துருப்பான் இவனை போய் இவரை போய் வெற்றிக்கல ஏங்க அவர் அல்ல அப்படி தான் சொல்லுவான் நீங்கள் இதெல்லாம் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல அல்ல அப்படி தான் சொல்லுவான் வட்டி வாங்காமல் இருக்க முடியுமா அல்ல அப்படி தான் சொல்லுவான் வரலட்சணம் வாங்காமல் இருக்க முடியுமா அல்ல ஆயிரம் சொல்லுவான் கேட்டு இருக்க முடியுமா சொல்கிறோமா இல்லையா சில மக்கள் வார்த்தையை சொல்கிறோமா இல்லையா அப்போ சைத்தான் சொல்கிறான் அப்போ யார் இந்த வார்த்தையை சொல்கிற யாராக இருப்பான் சைத்தான் காபிராக இருப்பான் அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான் அல்
சைத்தானை கல்லால் அடிச்சு விரட்டி அல்லாவின் கட்டளையை நிறைவேற்ற புறப்பட்டார் மூன்று முறை வழி கெடுக்கிறார் மூன்று முறை கல்லால் அடிச்சு போறார் போய் படுக்க வச்சு குப்புறத்தை அப்படி கீழே புறமா படுக்க வச்சு கத்தியை எடுத்து வைக்க கத்தியை தான் எடுக்கிறார் அல்ல உடனே பார்க்கலாம் இப்ராஹிமே யார் ஐந்தனாக ஐயா இப்ராஹிம் நீங்கள் கனவை மெய்ப்படுத்தி விட்டீர் உண்மைப்படுத்தி விட்டீர்கள் நீங்க அறுக்க வேண்டாம் அதற்கு பகரமாக பழி பிராணி இந்த பெரிய ஆடு அந்த பழி பிராணி இந்த ஆடை நீங்கள் பகரமாக அருங்கள் அப்படின்னு ஒரு பழி பிராணியை காட்டலாம் இப்ப இதுதான் நடந்த சம்பவம் ஆனா நம்ம ஆளுங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா இதுக்கு ஒரு கதை ஒன்று கட்டுவாங்க என்ன கதை அறுக்கர் பார்த்தாரு கத்திய தீட்டு தீட்டு தீட்டினாரு இதெல்லாம் வரல குரான்ல கழுத்தை வச்சு அறுந்து போற அறுக்க அறுக்க கழுத்து அறுக்கல பார்த்தாரு என்னடா கழுத்து அறுக்க மாட்டேங்குது தூக்கி போறாரு ஒரு பாறை தெரிஞ்சிருச்சு அப்படிமா இது இந்த கதைங்க எல்லாம் ஓடும் பார்த்து கேள்விப்பட்டு நாம கேள்விப்பட்டது தானே இதெல்லாம் குரான்ல உள்ளது இல்லை எது இதை சே தெரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்படி நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இது மட்டும்தான் தியாகமா ஒவ்வொரு முறை இந்த தியாகத்தை மட்டும் இல்லாம அவருடைய உறுதிப்பாடு எப்படி இருந்துச்சு அந்த கொள்கை உறுதி போம்ல அந்த உறுதி எப்படி இருந்துச்சு பாத்தீங்கன்னா அல்லாஹ் ரபுல் ஆலிங்கிற பத்தி சொல்லும் போது இன்ன இப்ராஹிம கான உம்மா இவர் தனி மனிதன் கிடையாது இவர் தனி மனிதனே இல்லை இவர் ஒரு உம்மத் உம்மத்துல என்ன ஒரு சமுதாயமாக ஒரு கூட்டமாக ஒரு தனி மனுஷன் ஒரு கூட்டமாக போனார்ங்கிற மாதிரி சொல்றாங்களா அப்ப அது தனி மனுஷனு தைரியத்தை எப்படி சொல்றாங்க புரியுதா இல்லையா ஒரு கூட்டமாக திகழ்ந்தார் தனி மனிதன் இல்ல இவர் ஒரு சமுதாயம் அப்படிங்கிறா அல்ல அவ்வளவு புகழ்றா அல்ல அப்படிதான் போய் இன்னைக்கு ஏகத்துவத்தை நாம போய் சொல்றோம் ஒரு ஆள் போய் சொன்ன இன்னைக்கு என்ன ஆகும் நினைச்சு பாருங்க பத்து பேர் சொல்லி போய் சொன்னா அடிக்க வர்றாங்க ஒரு கூட்டமா போய் சொன்னா பிரச்சனை வருது தனி மனுஷன் தன் தந்தை கிட்ட சொல்ற அத்தா நீ அவர் வந்து எப்படி அவங்க அத்தா அப்படின்னா சிலை வடிவமைக்கிறவர் நீ அத்தா அவங்க அத்தா சொல்ற அத்தாவே நீ ஏன் இந்த சிலையை செய்யற நீ ஏன் இந்த சிலையை செய்யற அதுக்கு ஏதாவது காது கேட்குமா அது ஏதாவது வாய் நீ பேசிப்பார் ஏதாவது வாய் பே பகுத்தறிவோட சொல்ற வாய் பேசுமா அப்படி இருக்கல ஏத்த நீயே செஞ்சு அதை போய் வணங்குறீ அது அப்படி வணங்காத இறைவன் இருக்கிறான் அல்லா இருக்கிறான் அவனை வணங்கணும் அவர் இப்படி தகப்பண்ட வந்து புள்ள சொன்னா ஒத்துக்குவாங்களா எப்படி இன்னைக்கு இன்னும் புள்ள சில காலங்கள் இன்னைக்கு இருக்குல்ல சில ஏத்துக்குவாங்களா இப்ராஹிம ஓடி உன்னை கல்லால் அடிப்ப ஓடி போயிரு உன்னை கல்லால் அடிப்ப அப்ப அவர் என்ன செய்யறாரு தெரியுமா நீ இப்போ நீ என்ன செஞ்சாலும் பரவாயில்ல நீ உன்னை பெத்த தந்தைனால உனக்கான துவா கேட்கற பாவ மன்னிப்பு நான் துவா கேட்கற அல்ல பார்க்கலாம் பாவ மன்னிப்பு இவருக்கு நீ துவா கேட்பியா அல்ல அவன் அதுக்கு ஒரு கட்டளை போறான் என்ன கேட்கறான் என் உன்னுடைய தந்தை எனக்கு இணைகரிப்பிக்க கூடிய மனுஷன் அவருக்காக வேண்டி நீ பாவ மன்னிப்பு கேட்பியா அல்ல என்னை மனுஷன விளையிட்டேன் எப்படி உடனே தப்பா இந்த உடனே நான் உடனே விளையிட்டேன் இனி நான் அவர்கிட்ட பாவ மன்னிப்பு நான் கேட்க மாட்டேன் அல்ல இதுல படிப்புன்னு இருக்கா இல்லையா இன்னைக்கு நம்ம சொந்தக்காரன் தற்கொலை பண்ணிக்குவான் தற்கொலை பண்ணிக்குவான் இல்ல இணைகரிப்பிப்பாளரா இருப்பான் நல்லா தெரியும் அவளி அவ சேர்த்து வணங்குறவனா இருப்பான் போய் ஜனாசா தொழில் பண்ணிப்பாங்க நம்ம இது இது பா கிடைக்குமா பாவ மன்னிப்பு தற்கொலை பண்ணி கேட்ட பா பாவ மன்னிப்பு கிடைக்குமா அப்ப என்ன எப்படி ஒரு விளங்கினாரு இதுல இருந்து எதுக்குனா இது அனைத்திலும் நமக்கு படிப்பின அவ்வளவு விஷயத்துல இது மட்டுமா அடுத்த அடுத்து என்ன வருது இவர் ஒரு இளைஞராக வர்றார் இவர் இளைஞரான ஒரு சிறு வயசு வாலிப வயசு அந்த வயசுல தன் தந்தை என்ன செய்யறாரு வா இப்ராஹிம் வாங்க நம்ம போய் ஒரு திருவிழாக்கு போன கிளம்பு அப்படிங்கிறாங்க இவர் என்ன செய்யறாரு நண்பர்கள் எல்லாம் கிளம்புறாங்க இவர் பார்க்கறாரு ஆஹா இவங்க கூட்டிட்டு போய் திருவிழாங்கிற பேர்ல நம்மளை தப்பான வழியில விட்டுருவாங்க அப்ப நம்ம போகக்கூடாதுன்னு ஒரு பொய் என்னது மார்க்கத்திற்காக அல்லாவிற்காக ஒரு பொய் சொல்றார் யாருக்கு இது அனுமதிக்கப்பட்ட பொய் எதுக்காக சொல்றாரு அல்லாஹ் வந்து இப்ப இணையர்ப்புல போய் சேர்ந்துட்டு தண்டிப்பான் அதற்காக வேண்டி ஒரு பொய் சொல்றார் எனக்கு நோய் உடம்பு சரியில்லை அவர் ஸ்டைல வைத்து வழி ஏதோ சொல்லியிருக்கார் சொன்ன உடனே ஆஹ் சரிப்பா நீ பாத்துக்க உடம்பு போற ஆனா இவருடைய டார்கெட் என்னவா இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு சொல்லி இந்த பயிலுக்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்கல்ல இவங்க எவ்வளவு சொன்னாலும் இந்த சிலையை வச்சு வணங்கிக்கிட்டே இருக்காங்க நேரம் போய் சின்ன சிலையெல்லாம் அடிச்சு உடச்சு சின்ன சிலையெல்லாம் அடிச்சு உடச்சு பெரிய சிலை ஒண்ணு இருக்கு அது கையில கோடாரி கொடுத்துட்டு தெரியாத மாதிரி வந்துடுறார் இவங்க எல்லா திருவிழா எல்லாம் முடிஞ்சு இந்த இணைகிற இணை காரியம் இணைவைப்பு காரியம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வர்றாங்க இந்த அனுமதிக்கப்பட்ட பொய்ன்னு சொல்றேன்ல இன்னைக்கு நம்ம குடும்பத்துல மௌலத்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுவாங்க பாத்தியாக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுவாங்க மீளாதவிழா சில இந்த அல்லாக்கு பிடிக்காத திருமணம் கூப
இந்த நேரத்தை இந்த நேரத்தில் அல்லாவுக்காக சொல்லக்கூடிய பொய்யே யாருக்காக சொன்னோம் என்னுடைய சொந்த லாபத்துக்காக எனக்கு என்ன இதில் என்ன லாபம்னா எனக்கு ஒரு நன்மை இருக்கு இதுக்காக சொல்லலாம்ல சொன்னாரா வழி காமிச்சார் வழிமுறை உண்டாக்கினாரா இல்லையா இப்ராஹிம் நபி பொய்ய சொல்லி என்ன செஞ்சாரு ஓட்டை சிகிச்சை எல்லாம் வச்சு ஒரு பெரிய சிலையை விட்டுட்டு வந்துட்டார் அங்கிருந்து மக்கள் வந்து பார்க்குறாங்க என்னடா அது எல்லா சிலையும் உடஞ்சி கிடப்பி ஒரு சில மட்டும் உயிரோட இருக்கு ஒரு சில மட்டும் அவங்க பாரு உயிர் தானே உயிரோட இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இது யாருடைய வேலையா இருக்கும் ஒருத்தர் சொல்றாரு இது இப்ராஹிம் ஒருத்தர் தான் இருக்கார் இப்ராஹிம்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவருடைய அந்த இளைஞர் அவருடைய வேலையா தான் இருக்கும் பிடிச்சி இழுத்துட்டு வாரோம் பிடிச்சி இழுத்து அவர் வர வந்துட்டு பகுத்தறிவோட பேசுறாரு பாருங்க அங்க வந்து நிக்கிறார் ஏன் அது நீ தான் உடச்சியா அவர் பாரு இது உடச்சதா என் இந்த உடச்ச சிலையில கீழே கிடக்கல இதுகிட்ட கேளுங்க அப்படிங்கிறார் என்னடா அவங்க எல்லாம் ஒவ்வொருத்தர் வந்து மூஞ்சியை பார்த்துக்கிறாங்க அப்புறம் கேட்குறான் அப்புறம் இவர் இப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியா கூட ஒரு வேலை இவர் ஐடியா கொடுக்க இந்த பெரிய சில ஒரு கோடாரி கூட நிற்கிதுல இது மட்டும் இருக்கிறத பார்த்தா இது எல்லாத்தையும் ஓடச்சிட்டு இதுதான் ரெடியாக நிற்கிது அப்போ இது பேச விதத்தை கேளுங்கள இவங்க எல்லாம் ஒவ்வொருத்தராக பார்க்குறாங்க என்னடா அது இப்படி மூஞ்சி மூஞ்சியை பார்க்குறாங்க அப்போ அந்த மக்களில் சில பேர் இருந்தாங்கல்ல அவங்க நினைக்க ஆரம்பிச்சாங்க இவர் சொல்கிறத பார்த்தா உண்மையாக தானே இருக்கும் இது ஒன்று இது ஓடச்சிருக்கும் இல்லை தானாக இப்படி உடையும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குற சொல்கிறாங்க அப்போ அவர் கேட்குறாரு அந்த மன்னர் கேட்குறாரு ஏ இப்ராஹிம் இந்த சிலை பேசாதுன்னு அவனுக்கு தெரியாது தெரியுமா தெரியாது அப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா அது சிலை பேசாதுன்னு அது தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஏங்க அது பேசாதுங்கிறீங்க கேட்காதுங்கிறீங்க அப்புறம் ஏ நாசமாக போக ஏன் இதை ஏன் வணங்குறீங்க அது கேட்காதுன்னு சொல்கிறீங்க பேசாதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்புறம் உங்களுக்கு நாசமாகட்டும் உங்களுடைய சிலைகளுக்கு நாசம் உங்கள் தெய்வங்களுக்கு நாசமாக போகட்டும் அப்படிங்கிறார் அவங்களுக்கு வெறி ஆயிடுச்சு ஆனா சில மக்கள் இருந்தாங்கல்ல அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையில உண்மை இருக்கு இவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையில உண்மை இருக்குன்னு அதுல சில பேர் விலகி விட்டு வராங்க அதுக்கு பின்னாடி உடனே இந்த மன்னர் என்ன செய்யறான் இவர் இப்படியே விட்டா சரி வரைக்கும் மக்களை கெடுத்து கூட்டிட்டு போயிருவான் மக்களை நேர்வழிக்கு அவர் பார்வையில கெடுத்து நம்ம பார்வையில நேர்வழிக்கு கூட்டிட்டு போயிருவான் இவரை விடக்கூடாது இவரை தூக்கி நெருப்புல போடு பெரிய கூட்டத்தை வளர்க்கறாங்க பயங்கரமான நெருப்பு கண்டிப்பா தூக்கி போட்டா பஸ் போ புஷ்ப எப்படி சாதாரண இப்படி எல்லாம் லைட்டா எரிச்சு விடல நல்லா எரிச்சு விட்டு தூக்கி போட்டுட்டு என்ன சொல்றாங்க தூக்கி போடுற போது என்ன சொல்றாங்க நம்ம தெய்வங்களுக்கு இவர் துணையா இருக்கு தெய்வத்தை சாப்பிட்டு கால ஆயிட்டால பொசுங்கி போட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப கடைசி என்ன ஆகுது தூக்கி போடும் போது இவர் மனசுல எப்படி இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜிபில் கேக்குறாங்க ஏதாவது உதவி வேணுமான்னு கேக்குறாங்க அப்ப அவர் சொல்றாரு அஸ்பி எல்லாம் என்ன படைச்சவன் அல்லா தானே அவன் செய்ய சொல்லி தான் நான் செய்கிறேன் எனக்கு என்ன கவலை தூக்கி போடு அவன் என்ன நினைச்சான் தெரியுமா இவர் ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு வந்து சொல்லுவாரா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்ப்போம்ல மனுஷன் பாவம் தெரியாமல் செஞ்சுட்டாங்க கொஞ்சம் மனுஷன் விட்டுருங்க சொல்லுவோமா இல்லையா அப்படி அவன் மன்னர் எப்படியோ சொல்லி வந்துட்டா நம்மளோட தெய்வம் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கலாம் அவன் பார்க்குறான் இவர் என்ன கல்லு மாதிரி தூக்கி போடு படைச்ச வேணும் சொன்னால் நான் செஞ்சேன் தூக்கி போடு அஸ்பி எல்லாம் ஹனிமல் எனக்கு அல்ல போதுமானவர் தூக்கி போடுறாங்கிறார் அதே மாதிரி தூக்கி போட்டா படைச்சவன் சும்மா விடுவானா எப்படிப்பட்ட கொள்கை உறுதி அவரு அந்த கொள்கை உறுதி அல்ல விடுவானா குல்னா நெருப்பே நீ அவருக்கு குழி தரக்கூடியதாகவும் அவருக்கு அமைதி தரக்கூடிய அவரை மாறிடு அந்த பாத்தீங்கன்னா அது குள்ள அவர் குளிர்ந்திருந்த மாறி எப்படி குளிர்ச்சியா இருந்த மாறி வேற எங்கேயுமே இருந்தது இல்லையா அப்ப எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கு பாருங்க அந்த அளவுக்கு கூலிங்க அவள நெருப்பு எரியுதுங்க கூலிங்கா இருந்துச்சு அவள அமைதியா இருக்கு அமைதி தரக்கூடியதா சந்தோஷமா சாந்தி சம அப்படி இருப்பாங்கல்ல அப்படி இருந்தா அமைதியா இருந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமா எப்படிப்பட்ட நெருப்பு அல்லா நினைச்சா மாத்திரான இல்லையா இதுல படி அப்ப அல்லாவ மட்டும் நம்ம நம்ம எங்க வட்டிக்கு போனோம் அல்ல நீ தானே படைச்ச வட்டி எனக்கு ஏன் அதை காப்பாத்தி கூட கேட்காமா இல்லையா அல்லாட்ட இன்னைக்கு இன்னைக்கு சில பேர் கொஞ்சம் முயற்சி பண்றோம் முடியல வட்டிக்கு போயிருவோமா இல்லையா அல்லாட்ட கேட்கலாமா இல்லையா இவர் இல்லையா அவரு நெருப்பு தூக்கி போட்டா படைச்சவன் அவன் தான் என்னை கொண்டு போறது அவன் தான் நாடகமோ சொர்க்கமோ அவனுக்கு தெரியும்ல நான் எப்படி வாழ்ந்தேன் அவனுக்கு தெரியும்ல அந்த வார்த்தை நமக்கு வருதா மையத்த கில்லாக அல்லாஹ் மகாராஜா அல்லாஹ் என்ன சொல்றான் அல்லாவை மட்டும் அஞ்சியோருக்கு ஒரு போக்கிடத்தை ஏற்படுத்துவேன் அல்லாஹ் சொல்றானே ஆனா நமக்கு அது கட்டுப்படுறோமா அல்லாஹ் படைச்ச நீ தான் கொடுக்கணும் அந்த வார்த்தை நமக்கு வருதா இல்லையே இந்த கொள்கை உறுதிக்கு நமக்கு என்ன என்ன விஷயம் என்ன வித்தியாசம் பாருங்க அதே மாதிரி கடைசியா இந்த ஊர்ல நம்ம இருந்த சரி
உங்களுக்கும் எனக்கும் என்றென்னும் பகைமையும் வெறுப்பும் என்றும் ஏற்பட்டு விட்டது ஹத்தா தூங்கும் இல்லாய் வகதா நீங்கள் அல்லா ஒருவனை மட்டும் நம்பிக்கை கொள்ளும் வரை எனக்கும் உங்களுக்கு பகைதான் வெறுப்பு தான் இனி கிடையாது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சொல்ல இன்னா ஒரு ஆவம் இருக்கும் உங்களை விட்டு நாங்கள் விலகி கொண்டோம் அவங்க ஊர் நீக்க முடிவாங்கல நீ கிழவன் ஒத்தி வைப்பாங்கல நீ என்னையா ஒத்தி வைக்கிறது உங்களை விட்டும் நீங்க எதை வணங்குறீங்களோ கல் மண் மற்ற அந்த சிலை தனி மனித வழிபாடு இது அத்தனை விட்டு நாங்கள் விலகி கொண்டோம் அப்படி யாரு இப்ராஹிம் நம்பி சொல்றாங்க எப்படி இதுல அல்லா சொல்றான் நம்மளை பார்த்து சொல்றான் உங்களுக்கு இதுல ஒரு மாதிரி இருக்குது அது காணத்துல உஸ்வத்துல ஹசனா இப்ராஹிம வல்லதீ நம்ம என்ன சொல்றான் இப்ராஹிம் நம்பி இடத்திலும் அவர் உடன் இருந்தார்களே அவர்கள் இடத்திலும் உங்கள் அனைவருக்கும் முன்மாதிரி இருக்குது எது எப்படி சொன்னாங்க உங்களை விட்டும் நீங்கள் எதை வணங்குகிறீர்களோ அதை விட்டு விலகி கொண்டு சொன்னார்களே அது போல இன்னைக்கு இஸ்லாத்தின் அடிப்படை குரான் ஹதீஸ் பகீன் அடிப்படையில் உள்ள ஹதீஸ் ஷகிகான் ஹதீஸ் இது மட்டும்தான் மார்க்கம் இதை தவிர வேற என்னென்ன சொன்னாங்களோ சகவாக்களை பின்பற்ற சொல்றாங்களா உங்களை விட்டு விலகிக்கிட்டோம் உங்களை விட்டு நீங்க எதை சொல்றீங்களோ அதை விட்டு நாங்கள் விலகி கொண்டோம் இன்னைக்கு சுடுஞ்ச மாதிரி ஒரு நாலு மதுகவை பின்பற்ற சொல்றாங்களே சொல்றாங்களா இல்லையா உங்களை விட்டு நீங்கள் எதை சொல்றீங்களோ அதை விட்டு நாங்கள் விலகி கொண்டோம் இஸ்லாத்தின் அடிப்படை திரும்பறை குரான் அதே நேரத்தில் குரானோடு சேர்ந்து வகின் அடிப்படையில் வந்த ஹதீஸ் இதை மட்டும்தான் இறை செய்து நம்ம நீங்க சொல்றோமா இன்னைக்கு அந்த முன்மாதிரி இப்ராஹிம் நபி வாழ்க்கையை எப்படி எல்லாம் வாழ்ந்து காமிச்சாரு எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் எப்படிப்பட்ட படிப்படைகளை பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த படிப்பினை ஏற்று வாழக்கூடிய நன்மக்களை அல்ல நம்மை ஆக்கி அறிமுகமானாக வாகிருதவனா அலமதுரை உள்ளாளி இஸ்லாம் வலைக்கரங்கத்துல இருக்காது இஸ்லாம் வலைக்கும் வரகமத்துல இருக்காது கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் உள்ள அல்லாவின் நல்லடியார்களே நபீலாயம் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லா யாருக்கு நன்மையை நாடுகிறானோ அவர்களுக்கு சோதனைக்கு உள்ளாக்குவான் யாருக்கெல்லாம் அந்த நன்மையை த சோதனையை கொடுப்பேங்கிறான் இன்னைக்கு சோதனையை நமக்கு நம்ம ஒரு வாழ்க்கை முறையில் குழந்தை இல்லாத ஒரு சோதனை இருக்கு அதே மாதிரி திருமணம் தள்ளி போடுற பெண்களாக இருந்தாலும் ஆண்களாக இருந்தாலும் இப்போ திருமணம் தள்ளி போடுற ஒரு சோதனை பிஸ்னஸ் லாஸு நிறையா நம்மளுடைய சோதனை நம்ம எடுத்துக்கங்க இந்த சோதனைக்கெல்லாம் அல்ல என்ன சொல்றாங்க மா மார்க்கத்தோடு பிறந்திடக்கூடாது இல்லையா இந்த சோதனை நமக்கு அல்ல என்ன சொல்றா நன்மையை நாடுவதற்காக எப்படி இப்ராஹிம் அல்ல தோல்னு சொல்லி இத்தனை சோதனைகளை உள்ளாக்குனாலும் நமக்கு அந்த சோதனை சோதனை தானே அந்த சோதனை அல்ல நமக்கு சோதிக்கத்தான் கொடுத்தா நம்ம நினைக்கிறோமா நம்ம அதுல இருந்து விளங்கலை அப்போ இதுல அல்ல என்ன சொல்றா இந்த சோதனை எந்த வித சில பேருக்கு வருமை சில பேர்த்துக்கு செல்வத்தை அதிகமாக கொடுத்துருப்பான் அவன் என்ன நினச்சிக்கூடாது எங்கள் அல்ல அருள் அருள் பண்ணிட்டான் ஆசீர்வாதம் பண்ணி அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அனைத்தும் வறுமையும் சோதனை அதே மாதிரி செல்வத்தை அதிகமாக அல்ல குரானே சொல்லுவான் ஓ அண்ணமும் அம்மாவுக்கும் அவ்வளோதுக்கும் பித்துனா தோணும் சிலருக்கு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட செல்வங்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட குழந்தைகள் இதன் மூலமும் சோதனை அல்ல சொல்கிறான் அப்போ சிலர் நினைக்கக்கூடாது குழந்தையை கொடுப்பதும் சோதனை குழந்தை இல்லாமல் இருப்பதும் சோதனை செல்வங்களை கொடுப்பதும் சோதனை வறுமையை கொடுப்பதும் சோதனை செல்வம் இல்லாம இருப்பதும் சோதனை கடைசியா சொல்றான் இதை நீங்கள் பொறுத்து கொண்டீர்களே ஆனால் உங்களுக்கு நற்செய்தியாக சொர்க்கம் என்று நற்செய்தி வழங்கப்படும் அல்லா சொல்றான் திருமறையில அப்ப இதில் சோதனை இப்ராஹிம் நபி ஏகத்துவத்தின் தந்தைங்கிறோம் இப்ராஹிம் நபி மார்க்கத்தை பின்பற்ற சொல்லி அல்லாவும் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறான் அப்ப நாம எப்படி இருக்கணும் அந்த சோதனைகளை நாம பொறுத்துக்கிட்டு சொர்க்கம் செல்லணும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயத்துல இறை நம்பிக்கையாளர்கள் எப்படி வேணாங்க இறை நம்பிக்கையாளர்கள் மூமின்களா இருந்தாங்களா இல்லையா அவருடைய துவாக்கள் எதுவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரப்பனா இகுபிர்லனா துருபனா வ இஸ்ராபினாபி அம்ரினா வ சபி தக்குதாமனா வன்ஸ் பன்சுர்னா வன்சுர்னால கோவில் காப்பிரீன் என்ன கேட்டாங்க இறைவா எங்கள் பாவங்களையும் எங்களுக்கு நீ சொல்லியிருப்ப இந்தந்த காரியத்தை செய்ய சொல்லி சொல்லியிருக்க அந்த காரியங்களில் நாங்கள் வரம்பு மீறியதையும் எங்களை மன்னிப்பாயாக அதே மாதிரி அக்குதாமனா எப்படி என்னுடைய பாதங்களை என்னுடைய பாதங்கள் இருக்கல உன்னுடைய மார்க்கத்தில் 
என்னுடைய எந்த என் கண்ணுக்கு முன்னால் என் மனைவி கொல்லப்பட்டாலும் என் மகன் கொல்லப்பட்டாலும் எனக்கு எவ்வளவு துன்பங்கள் கொடுத்தாலும் எனக்கு எந்த நிலைமை கொடுக்க கூடாது இந்த மார்க்கத்தை விட்டு வெளியே கொண்டு போக வச்சிடாத உன் மார்க்கத்தை என் பாதங்களை உறுதிப்படுத்துவாயாக அழல் கோவில் காப்பியும் உன்னை மறுக்கும் கூட்டத்திற்கு எதிராக எனக்கு உதவி செய்வாயாக இது யாருடைய துவா தெரியுமா யாரெல்லாம் இறைவனம் முழுமையாக நம்பிக்கை கொள்றாங்களோ அவர்களுடைய வேண்டுதலா இருந்துச்சுன்னு அல்லா தன் திருமலை சொல்லி காட்டும் இன்ஷா அல்லா நமக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள் சோதனைகள் அனைத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் முயற்சி எடுத்து வென்று எப்படி சைத்தான இப்ராஹிம் நபி எப்படி விரட்டி அடிச்சு வென்றார்கள் அதே மாதிரி நாமளும் வென்று நாளை மறுமையில் வெற்றி பெற்று சொர்க்கம் செல்லப்படும் நன்மக்களாக அல்ல நம் அனைவரையும் ஆக்கி அறிவுறுவானாக வாகிருதாவனா அலமதுல்லா ரபுல்லா அலிமின் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லா வரகாத்தூர்